硬生生破掉幻剑时，这是绝对的力量差距。看来只能交出最后的底牌了。只有恒星级七剑，竟能将眼神兵分化为两把幻剑。天才战将参赛者实力统一设定为恒星级九剑。罗峰正好利用了规则，而且双幻剑带来的不只是战力的翻倍，还有战法的变化。嗯相似之处，秘法这一层可是金角巨兽生出无实体残像，但我若能观察出龙军周围空间波动的规律，也许能运用在人类本体上，利用速度来改变空间中的引力，造成空间扭曲。原来如此。哇！你竟也能分出外身？你。切、呃！呃呃没有实体的残像。军战到此劫，三弟的名字也将同样响彻整个前无宇宙国。罗峰，轮回战对我已无意义，与你一战足矣。
希望下次我们再战的时候，你能给我更多惊喜。被我击杀后，在积分减半的情况下仍能入围，足见他的实力。没想到这就被淘汰了。和他交手的是，是当初把我淘汰的荣军。盘着！希望大哥不要在附近，希望大哥不要在附近，希望大哥不要在附近。荣军所在的中央区域人员密集，战斗激烈，而不断收缩的边界区域又缺少闪转腾挪的空间。红不在上述区域，相对安全。有人在迅速靠近，是纳比尼。对他来说，淘汰大哥就排除了一个和他争夺银河系的人，他绝不会放过这个机会。外公，纳比尼跨越了大片区域，总算找到了红的踪影。很好，他眼下的第一要务就是将红淘汰。我们的再会可真是命运的安排，可惜你的出现方式往往都不甚光彩。特殊能力：金、木、水、火、土、风、雷电、光线。其中，你的能力是金，雷神是雷电，红是光线。而对本源法则感悟越深，特殊能力也就越强。红还没有跨入门槛，会在交手时吃亏。本源法则感悟上的落后，是无法用灵液弥补的。银河系将归属于我，我劝你安心做个捕手的臣民。啊，好，嗯，你妄想。大哥突破了，我们在关键时刻将六重领域突破到七重，这令他在领域内速度飙升，令对方陷入被动。真是个韧性十足的战斗天才啊！真是难缠。机会来了，有人接近，行动迅速，看来是高战力人员。他在第八十八世界区排名前三，是场上最不好对付的。
中军。展开领域的损耗太大，大黑已经无法维持。就由你帮我招待他吧。之力竭，却仍不露怯，你值得认真对待。这么多年，我们哪次不是被逼到绝境，最终都化险为夷了？擂台决战，我一定会占上一个名额。此次战败，但红体现的成长性仍旧宝贵。说起来，他和罗峰通过预选淘汰选拔的事，三府上还没有表示。你筹备一些有助于修炼的宝物，给他们送去吧。是。要是稍有差池，银河系就要拱手让人。但这时候，我更不能露怯。兄弟，你可要争气啊！<笑>最近荣军十分活跃，依你看，纵观所有宇宙国，能与他匹敌的有哪些？据我所知，有荒蛮宇宙国的异星乌卡，蓝庭宇宙国的蛮牛鲁云，恒古宇宙国的幻魔加莱西。他们或是对法则有极深的领悟。或是取得耀眼战绩。最值得注意的是，诺亚宇宙国的死神博兰。我认为他的综合实力在荣军之上。那全屋宇宙国的其他天才与他们相比呢？我查过他们的战斗数据，与各国的顶尖天才仍有差距。而相对优秀的罗峰，经初步估算，也有数万人的实力高于他。天才战果然是聚集了全宇宙天才的盛会。不过，兴许是战力数据没有反映出罗峰的实力。就先看看他在擂台决战上的表现吧。重压在身
我难以保证自身发挥不会受到心境影响，但至少我会告诉自己，放开手脚，尽情一战。公认实力最强的是普希金，据说他的金质领域非常特别。其次是普希光，他能集束高热能光线进行攻击。你就是罗峰。拜你所赐，我们前无皇族的很多兄弟都被提前淘汰了。场上近半数都是前无皇族成员。还有普希金、普希光领头，这小子怕是被吓惨了吧？比赛即将开始。如果你想跟他们会合，哼，我不介意帮你一把。
这一定是他经过对宇宙天象的长期观察，才能将其化用。但是